ஒரு தெய்வீகமான சிந்தனை உடல் நலம் குறித்து நாம எவ்வளவு பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறுவது வரைக்கும் நாம் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் ஏன்னா பல மருத்துவர்கள் பல்வேறு ஆலோசனைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற போதும் இருந்தாலும் நமக்கு அதை கடைபிடிப்பதிலும் இன்னும் நிறைய அறிவுபூர்வமான தகவல் பெறுவதிலும் நமக்கு நிறைய தேவை இருக்கிறது என்று தான் சொல்லணும் குறிப்பாக இந்த உனி இந்த மாதம் முதல் கொண்டு அடுத்த மூன்று மாதங்கள் குளிர்காலங்கள் எப்பவுமே இந்த வெயில் காலத்தை விட குளிர்காலத்திலே மிக அதிகப்படியாக நோய்கள் பரவுவதை பார்க்கலாம் குழந்தைகள் முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அவஸ்தப்படுறது பார்க்கலாம் அப்ப அந்த மாதிரியான நோய்கள் இருந்து விடுபடுவதற்கு குறிப்பாக வீட்டில நம்ம என்னவெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த குளிர்காலத்தை நாம சேஃபா சந்தோஷமா குளிர்காலங்கிறது மார்கழி கார்த்திகை எல்லாம் கோயிலுக்கு போய் அற்புதமா நம்ம கொண்டாட வேண்டிய காலங்கள் அப்ப அது இந்த உடல் நோய்கள் வரும்போது அதை நம்மால அனுபவிக்க முடியாமல் போகிறது அப்போ அதிலிருந்து விடுபட்டு நாம மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கான செய்திகளை நமது நேச்சுரோபதி டாக்டர் அஜய் பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் நமக்கு வழங்க இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்று மகிழ்கிறோம் வாழ்க 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 வளமுடன் பூஜாமா ஐயா இருக்காங்களா உள்ள அப்படி வந்திருந்தாங்க ஐயா இல்லைங்க ஐயா இல்லை இன்னும் நான் பேசுறப்ப கூப்பிடணும் தங்கம் இல்லாட்டி யாரோ ஒருத்தருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி என்னன்னு பேசியிருக்கேன் மக்கள் வெயிட் பண்ணக்கூடாது நண்பர்களே ஒரே நிமிடம் பேசுறப்போ மகேஷ்குமார் ஐயா பேசுறப்ப இதே தான் வந்தது அப்ப இது வந்து நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம கர்மா வேலை செய்து பாருங்க இந்த அவரும் இதே மாதிரியான ஒரு டாபிக் ஒரு விழிப்புணர்வு தான் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்தாங்க அப்ப நாம கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டிய இடமும் கூடன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத அப்போ குளிர்காலத்தில் நம்ம கவனமா இருக்கிறதுக்கு இயற்கை வந்து நம்ம சோதிக்குது இல்லையா சரி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சில அறிவிப்புகள் கொடுத்துட்றோம் முதல்ல எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நாளைக்கெல்லாம் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டாட்டத்துல மிதந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா அவேர்னஸா இருங்க பட்டாசு வெடிக்கிறதுலையும் சரி சாப்பிட்றதுலையும் சரி ரெண்டுலையுமே சரிங்களா அதாவது தீபாவளி திருநாள் என்பது இந்தியானுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டம் இல்லையா முடிஞ்ச வரைக்கும் பட்டாசுகளை தவிர்த்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அது இயற்கைக்கும் சரி மற்ற உயிர்களுக்கும் சரி அது வந்து தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியது இப்போ முடிந்த வரைக்கும் அதை தவிர்த்து இயற்கை முறையில் நம்ம சந்தோஷமாக உறவுகளோட மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறத நம்ம ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு மதியம் கூட நான் அதை பதிவு செய்திருந்தேன் இந்த தீபாவளி நம்ம வந்து உறவுகளை ஒரு மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு தீபாவளியாக நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கணும் நிச்சயமா நம்ம உள்ள இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து யாரு கூடையும் பேசாம இருக்கிறது அப்படிங்கிற தன்மை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா ஐயா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கம்மா 
அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கூட நம்ம நாளைக்கு அதை வந்து உடைக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு அசுரத்தன்மை தான் அந்த கோபம் பொறாமை கவலை இதெல்லாம் அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய நாளாக நாளைய தினத்தை நாம வைத்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக நாளைக்கு நாம் கொண்டாடுற தீபாவளி ஒரு உறவுகளை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு தீபாவளியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் இந்த இடத்துல கேட்டுக்கொண்டு இப்ப ஐயாவை பேச சொல்லிடலாம் பாத்துட்டோமா ஐயா நான் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டேங்க ஐயா நம்ம தொடங்கலாம் ஐயா வாழ்கோள் வாழ்கோளத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் அதற்கான தீர்வு முறைகள் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இப்ப வின்டர் சீசன்ல என்னென்ன வியாதிகள் வரும் அப்படின்றதே நம்ம முதல்ல தொடக்கத்துல பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை எப்படி நூறு சதவீதம் பிரிவென்ட் பண்றது அப்படின்றதே பார்க்கலாம் முதலாவது வின்டர் அப்படின்னா உடம்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது அதுல வரக்கூடிய வியாதிகள் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதும் சரி பண்றதும் இப்படி இந்த மூன்று கட்டத்தில் நம்ம இப்ப பார்க்க இருக்கிறோம் இப்ப முதல்ல நம்ம உடல் அப்படின்றது உடல்ல எப்பயுமே வாதம் பித்தம் கவம் எந்த அளவில் இருக்கணுமோ அந்த அளவில் இருக்கணும் ரெண்டாவது நேச்சுரோபதியில சொல்றது இந்த மூன்று விஷயங்கள் சரியாக இருக்கணும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் இல்லாம இருக்கிறப்ப தான் உடல்ல நோய் வரும் இப்ப சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இப்ப சொல்றது ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் முழுமையா கவனிக்கிறப்ப பெரிய பெரிய தொந்தரவு இதை எல்லாத்தையுமே ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் வரப்பையே அதை தெரிஞ்சுட்டு அப்பயே அதை சரி பண்ணிக்கலாம் முதலாவது கழிவுகள் இந்த கழிவுகள்னு பாக்குறப்ப வின்டர் சீசன்ல சளி சம்பந்தமான தொந்தரவு வரும் இந்த சளியை வெளியேற்றணும் சளிக்கு மியூகோலைட்டிக் சளியை உடைக்கும் தன்மை உடைய பொருட்கள் இது மியூகோலைட்டிக் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் அப்படின்றது சளியை வெளியே தள்ளக்கூடிய பொருட்கள் இது எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் அப்ப கழிவுன்னு வின்டர் சீசன்ல நம்ம பாக்குறப்ப இந்த சளி கட்டியாக மாறி அது மூச்சு குழாயில இருக்கிறப்ப அது ஒரு கழிவாக இருக்கு இது நம்ம மூச்சு விடுறப்ப இதுல அடைப்புகளை ஏற்படுத்தி மூச்சு விடுறதில் சிரமம் அதுக்கப்புறமா மூக்குழு சளி வெளியே வர்றது இருமல் தும்மல் இது மாதிரியான டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை ஏற்படுத்தும் அப்ப இது முதலாவது விஷயமா இருக்கு ரெண்டாவது லோயர்டு வைட்டாலிட்டி உடல்ல உயிர் சக்தி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஆற்றல் இது எல்லாமே கம்மி ஆகுறப்ப வின்டர் சீசன்ல வரக்கூடிய வியாதிகள் ரொம்ப சீக்கிரத்துல நம்ம உடம்ப தாக்கிரும் அப்ப ரெண்டாவது இந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் அப் பண்ணும் நம்ம எனர்ஜி லெவல அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு அடுத்தது மூன்றாவது மூன்று ஹியூமர்ஸ் ஹியூமர் அப்படின்றது ஒன்னு பிளட்டு உடல்ல ரத்தத்தின் அளவு சரியா இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம சொன்னது இந்த வாதம் பித்தம் கவம் இது மூணுமே சரியா இருக்கணும் அப்படின்றதை சொன்னோம் அதுக்கு அடுத்தது உடம்புல காற்றோட்டங்கள் இருக்கு வாயுக்கள் இருக்கு இந்த வாயுக்கள் சீரா இருக்கணும் அப்ப இந்த மூன்று கான்செப்டிலையும் நம்ம உடலை சரியா வச்சிருக்கிறப்ப அப்ப இந்த வின்டர் சீசன்ல வரக்கூடிய வியாதிகள்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்த பின்னும் எப்படி நம்ம மூலிகைகள் வச்சு நம்ம உணவை வச்சு சரி செய்யறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் உணவு அப்படின்றது மூலிகைகள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது ஒரு பச்சை மிளகானால அல்சரை ஏற்படுத்த முடியும் வைத்து புண்ணை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு எதிர் உணவு அப்படின்றது இருக்கு அந்த உணவை எடுத்துக்கிறப்ப உணவின் மூலமாவே அந்த அல்சர் தொந்தரவு சரியாக்கும் அதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் மூலிகையை வச்சு ஏதேதோ அசி அதிசயங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்ம இந்த காய்ச்சல் சளி தும்மல் சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்தம் இதை கூட சரி பண்றதுக்கான அந்த மூலிகை அறிவு பயன்படுத்தாம நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப முதலாவது இந்த வின்டர் சீசன்ல சளி சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் சொல்ற விஷயங்கள் முழுமையா நோட் பண்ணிக்கோங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்டுக்கலாம் எல்லாமே கிளாரிட்டியா இருக்கிறப்ப இதை ப்ராக்டிக்கலா பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்த 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 ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படியே கொண்டு போகும் இப்ப சளி அப்படின்றப்ப சளி சம்பந்தமான தொந்தரவு இது வின்டர் சீசன்ல எந்த எந்த இடத்தில் சளி உபாதைகள் வரும் அப்படின்னா தலையில இந்த தலையில அப்படின்றப்ப சைனசைட்டிஸ் தலையில் வரக்கூடிய சளி சம்பந்தமான தொந்தரவு ரெண்டாவது மூக்கில் 
இந்த மூக்கில் இருந்து நுரையீரல் வரக்கூடிய அந்த பாதை முழுக்க நுரையீரல்ல சளி தங்கும் அதுக்கடுத்தது மூன்றாவது தொண்டையில இந்த நுரையீரல்ல இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிறது நுரையீரல சளி இருக்கு அப்படின்னா அது இருமி இருமி வாய் வெளியாகவும் மூக்கு வெளியாகவும் வெளியே வந்துடும் தலையில இருக்கக்கூடியது தும்மல் மூலமாக உடல் வெளியே தீரும் இந்த தொண்டையில இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் அதுக்கு கரெக்டா நம்ம மருத்துவம் பாக்குறப்ப தான் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும் எந்த ஒரு தொந்தரவா இருந்தாலும் அது வந்த உடனே எந்த அளவு சீக்கிரமா சரி பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நல்லது அந்த தொந்தரவு அப்படியே உடல்லேயே இருக்க இருக்க அது அடுத்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்கும் அடுத்த படிக்கு போகும் அப்ப உடம்புல ஏதாவது ஒரு சின்னதா தொந்தரவு இருக்கு அப்படின்னா அதை முதல்ல கவனிக்கணும் உடல் அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுது அப்படின்றதை கவனிச்சு அதுக்கு உடலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப அது தன்னால சரி பண்ணிக்கும் அப்ப சளி அப்படின்றப்ப நம்ம மூலிகைகள் கொண்டு தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி இதுக்கு ஆடாதோடை மருந்து ஆடாதோடை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறப்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆடாதோடை பொடி பயன்படுத்திக்கலாம் ஆடாதோடை பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு நாலு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அது ஒரு டம்ளராக சுண்டை வத்த வச்சு வடிகட்டி இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கணும் இது யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னா தலை பாரம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா மூக்கு வழியாக சளி அதிகமாக ஒழுகிட்டே இருக்கு இந்த சளி வந்து மூக்கு வழியாக தலையில் சளி ஒழுகி காய்ச்சல் வர மாதிரி இருக்கு டயர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கு சளினால காது அடைப்பு இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ஆடாதோடை மருந்து அதுக்கடுத்து வரப்பா மூக்கு இந்த மூக்கு அது சுத்தில இருக்கக்கூடிய கேவிட்டிஸ் அதான் சைனசஸ் அந்த சைனஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துடும் அப்ப அது சைனசைட்டிஸ் இந்த சைனசைட்டிஸ் நம்ம எப்படி சரி பண்றது சைனசைட்டிஸ்க்கு எல்லாம் தும்பை இந்த தும்பையில் நசியம் கொடுக்குறப்ப பல வருஷமா இருக்கக்கூடிய சைனசைட்டிஸ் காலைல ஏன்ச்ச உடனே அடுக்கு தும்பலா தும்புவாங்க யாருக்குன்னா வின்டர் சீசன்ல தான் இந்த தொந்தரவு எல்லாமே அதிகரிக்கும் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் இதுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல ஆன்டி ஹிஸ்டமின் கொடுப்பாங்க எடுத்துக்கிறப்ப நார்மலா இருக்கும் அந்த மருந்து எடுக்கல அப்படின்னா அப்ப தொந்தரவு இருக்கும் உள்ள ஒரு வியாதி இருக்கு அந்த வியாதி எப்ப சரியாகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வின்டர்ல போனாலும் திரும்ப அந்த தும்மல் வரக்கூடாது அப்பதான் வியாதி சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அந்த சிம்டம் ஆஃப் பண்ணிருக்கோம்னு தான் அர்த்தம் இப்ப சர்க்கரை வியாதி இருக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க மருந்து கொடுத்த உடனே லெவல் கம்மியாயிருச்சு அப்ப அது சரியாயிருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது இப்ப அதே உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப இன்சுலின் உடம்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அப்பதான் சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அதே மாதிரி இந்த சைனசைட்டிஸ உள்ள இருக்கிற அந்த இன்ஃபெக்ஷனை எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றக்கூடியது திரும்ப அடுத்த வின்டர் சீசன் இல்ல வின்டர்ல இப்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்பையும் சளி தொந்தரவு இல்லாம இருக்கிறது அடுக்கு தும்மல் வராம தடுக்கிறது இதுக்கான மருந்து தும்பை தும்பை ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவா வேலை செய்யும் தும்பையில நசியம் எடுக்கணும் நாசிக்கு நொச்சி தும்பை இதுதான் சிதர்கள் சொன்னது தும்பை நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இலைகள் எடுத்துட்டு வந்து நல்ல கழுவி சுத்தம் பண்ணி அரைச்சு அதுடைய சாறு வலது மூக்குல ஒரு சொட்டு இடது மூக்குல ஒரு சொட்டு ஒரு சொட்டுல இருந்து மூணு சொட்டு வரைக்கும் விடலாம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே படுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறமா எந்திரிச்சு நம்ம சளி எல்லாமே வெளியே வரும் சளி எல்லாத்தையுமே சிந்திடலாம் எப்படி உடல் கழிவு இப்ப இனிமா எடுத்துக்கிறப்ப குடல்ல இருக்கக்கூடிய கருப்பு கருப்பா ஒரு சிலருக்கு ஒட்டி இருக்கும் எல்லா கழிவுகளும் வெளியே வரும் அது மாதிரி இந்த தும்பை நசியம் கொடுத்த உடனே இருக்கிற சளி எல்லாமே வெளியே வரும் இந்த தும்பை நசியம் கொடுக்குறப்ப இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு தூக்கம் நல்லா வரும் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே ரிலீவ் ஆகும் அடிக்கடி தலைவலி வர்றது இதெல்லாம் ரிலீவ் ஆகும் மண்டையில எப்பயுமே ஸ்ட்ரெஸ்னால ஒரு இருக்கம் இருந்துட்டே இருக்கிறது அது எல்லாத்தையுமே ரிலீஸ் பண்ணிடும் இந்த தும்பை சாறு நசியம் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ இந்த வின்டர் சீசன்ல நம்ம பழக்கத்திலேயே ஒரு மூன்று முறை நசியம் எடுத்துக்கலாம் வாரத்துல ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இப்படி நசியம் எடுத்துக்கிறப்ப இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் என்னென்ன இருக்கோ அதையெல்லாம் சரியாகும் மற்றபடி சாதாரணமா மூக்கு ஒழுகிறது சளி தொந்தரவு இதுக்கும் நசியம் எடுத்துக்கிறப்ப அதை சீக்கிரத்தில் சரி பண்ணிடும் சீக்கிரத்துல அந்த சளி எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றிடும் இப்ப இந்த தும்பை கிடைக்காதவங்க 
நொச்சி இதை எடுத்துக்கலாம் நொச்சி இலைகள் நல்ல கைப்பிடி அளவு இல்லை நொச்சி இலை பொடி கைப்பிடி அளவு இது தண்ணீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இதோடைய ஆ பிடிச்சிக்கணும் முதல்ல தலை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது நாசி பார்த்தது அதுக்கு அடுத்தது நுரையீரல் நுரையீரலில் வரக்கூடிய சளி இருமல் வரப்போ வாய் வழியாக சளி வெளியேறும் மூச்சு விடுறதுக்கே சிரமமாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு தூதுவளை தூதுவளை பொடியாவோ தூதுவளை இலை சாராவோ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறப்ப இதை எல்லாமே வெளியே கொண்டு வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது கண்டம் கழுத்து கழுத்துல இருக்கக்கூடிய சளி இதுக்கு மருந்து கண்டங்கத்திரி கண்டங்கத்திரி ஃப்ரெஷ்ஷா இலை எடுத்துக்கலாம் இல்லை பொடி இது தேனில் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க கஷாயமா எடுத்துக்கலாம் காலை ஒரு வாட்டி மதிய நேரம் ஒரு முறை மாலை நேரத்தில் ஒரு முறை இப்போ இந்த நான்கு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் முசு முசுக்கை இது உடம்புல எந்த இடத்துல சளி இருந்தாலும் எங்க இருக்குன்னே தெரியல அப்படின்னா இந்த முசு முசுக்கை இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே சளி இருக்கு நுரையீரல்லையும் சளி இருக்கு இருமல் இருக்கு அதே சமயத்துல மூக்கும் உழுகுது தலையும் பாரமா இருக்கு தொண்டையிலேயும் சளி இருக்கு முசு முசுக்கை எடுத்துக்கிறப்ப எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சரி பண்ணும் முசு முசுக்கை இப்ப சொன்னது கஷாயமா எடுத்துக்கலாம் சாறு இதை கொஞ்சமா ஒரு அஞ்சு எம்எல் அளவு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா முசு முசுக்கை தோசை மாவுலைய அரைச்சு அது இந்த சீசன் முழுக்க சமையலில் பயன்படுத்திக்கலாம் முசுமுசுக்கை அடுத்தது குப்பை மேனி இந்த குப்பை மேனியும் இந்த சீசன்ல பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகை குப்பை மேனியை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ சொன்ன மூலிகை இந்த சளியை கரைக்கக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே உஷ்ணத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ ஆல்ரெடி உஷ்ணத்தினால ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த மூலிகைகள் கவனமாக பயன்படுத்திக்கணும் உஷ்ணத்தினால வரக்கூடிய வியாதி என்னென்ன உஷ்ணத்தினால இப்போ பைல்ஸ் இருக்கு ஹெமராய்ட்ஸ் இருக்கு ஃபிஸ்டுலா இருக்கு இது எல்லாமே ஹீட்டு சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவு அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் ஹீட்டு ரிலேட்டடான வேற எந்த ஒரு தொந்தரவு இருக்கிறப்ப எரிச்சல் இருக்கு இல்லை மழை சிக்கல் மலம் ரொம்ப கட்டியாக போகுது இல்லை வந்து நம்ம உடல்ல வந்து ரொம்ப ட்ரைனஸ் இருக்கு ஹீட் அதிகமா இருக்கிறத ஃபீல் பண்றோம் யூரின் போறப்ப எல்லோவா போகுது இப்போ இந்த சளியை கரைக்கிற இந்த மருந்துகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறப்ப இது இன்னுமே மோசமாகும் அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இதை தவிர்த்துடணும் அப்போ ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் நான் அடுத்து மூலிகையை தாண்டி உணவுகள் வரப்போ அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுவேன் குப்பை மேனி குப்பை மேனி எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா குப்பை மேனி பொறுத்தளவுக்கு இலை கஷாயமாக எடுத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூன்று இலைகள் மட்டும் தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வயிறு கொஞ்சம் காலியாக இருக்கிறோம் குப்பை மேனியுடைய தன்மை சளியை வெளியேற்றும் குடல்ல ஏதோ பூச்சிகள் புழுக்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வெளியேற்றும் குபமேனி எடுத்துக்கிறப்ப வாமிட்டிங் சென்சேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வாமிட்டும் எடுக்க வைக்கும் இது குபமேனியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க ஒவ்வொரு மூலிகைய ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கு எந்த அளவுக்கு இப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு மூலிகை மருத்துவத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்போ மூலிகைகள் இப்போ நம்ம எங்கேயுமே மூலிகைகள் கிடைக்கிறதே கிடையாது மூலிகைகள் நம்ம ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னா இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல கொஞ்சமா மண் இருக்கணும் அந்த இடத்துல தன்னாலேயே மூலிகை முளைச்சி வரும் குப்பைமேனி எல்லாமே அதுல விதை இருக்கும் விதை எல்லாமே அது காஞ்சு அதுவே பரவும் அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகி அதுவே வளர்ந்துக்கும் இப்ப எந்த இடத்துலயுமே வீடு கட்டுறப்ப மண்ணு விடாம எல்லா இடத்துலயுமே தளம் போட்டுறாங்க அப்ப இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா சக்தி வாய்ந்த மூலிகைகள் எல்லாமே கிடைக்காம போயிருது ரொம்ப ரேரா இருக்கு அப்ப இது எல்லாமே மூலிகைகள் மூலிகைகள் ஒரு முறை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா உணவு முறை இதை பத்தி நம்ம வரலாம் முதலாவது தலையில இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுறது ஆடாதொடை அடுத்தது நாசிக்கு நொச்சி தும்பை அதுக்கு அடுத்தது கண்டத்திற்கு கண்டங்கத்திரி அதுக்கு அடுத்தது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து முசு முசுக்கை முசு முசுக்கை உணவிலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சொன்ன மூலிகைகள் எல்லாமே தேநீர் வடிவத்துல எடுத்துக்கலாம் இந்த சீசன்ல அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் இந்த சீசன்ல துளசி தண்ணியில போட்டு அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் வின்டர் சீசன் அப்படின்றனால துளசி சம்மர்ல எடுத்துக்கிறப்ப உடல் சூடு அரிக்கும் ஆனா இப்ப எடுத்துக்கிறப்ப அந்த உடல் சூடு அதிகரிக்காது துளசி பொறுத்த அளவுக்கு துளசி அதை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப அது நம்மளுடைய ஸ்பேம் செல்ஸை கம்மி பண்றதுக்கான அந்த சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு 
இது எந்த ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் நிறைய சொன்னது கிடையாது ஆனா எலிகள்ல இதை கொடுத்து இந்த துளசியை எடுத்துக்கிறப்ப அதுடைய ஸ்பேர்ம் செல்ஸ் கம்மி ஆகுறத கவனிச்சிருக்கிறாங்க சயின்டிபிக்கா பாக்குறப்ப துளசி எடுத்துக்கிறப்ப இது இந்த உயிர் அணுக்களை அழிக்கிது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இது மட்டும் கிடையாது உயிர் அணுக்களை தான் இது அழிக்குது மற்றபடி இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸை எதுவும் பாதிக்கிறது கிடையாது சொல்ல போனா அந்த ஹார்மோன்ஸ அதிகரிக்குது அப்ப இந்த விஷயம் குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப துளசி தாராளமா ஜாஸ்தியா எடுத்துக்கலாம் குழந்தை பிறக்காதவங்க தவிர்க்கிறத நம்ம சேஃப் சோன்ல இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கடுத்தது கற்பூரவல்லி இலை இப்ப குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய தொந்தரவு குழந்தைகளுக்கு இந்த வின்ட்ரு சீசன்ல ஜாஸ்தியா தொந்தரவு வரும் குழந்தைகளுக்கு இயற்கையாகவே சிலேதும உடம்பு கப்ப உடம்பா இருக்கும் பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை சளி சம்பந்தமான பிரச்சனை தான் வரும் குழந்தை இருக்கிற வயதில் இந்த குழந்தை பருவத்துல எல்லாம் சளி சம்பந்தமான பிரச்சனை தான் வரும் இப்ப குழந்தைகளுக்கு நம்ம துன்பை அந்த தும்பை அவங்களால தாங்க முடியாது அப்ப தும்பை கொஞ்சமா அது கூட கற்பூரவல்லி இலைகள் நிறைய சேர்த்து அதை நசியம் கொடுக்கலாம் அது நசியம் கொடுக்குறப்ப அப்ப சளி எல்லாமே வெளியே வரும் இல்ல கற்பூரவலி இலை மட்டுமே நசியம் கொடுக்கலாம் அது சாதாரணமா இருக்கிறவங்க இப்ப அடல்ட்ஸ் ஏஜ் டீனேஜர்ஸ் வயதானவங்க எல்லாம் இந்த கற்பூரவலி இலை கசக்கி அதுடைய சாறு மூக்குல விடுறப்ப எந்த ஒரு பெருசா எஃபெக்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஆனா குழந்தைகளுக்கு விடுறப்ப அவங்களுக்கு அதுவே பத்தும் அதுவே அந்த சரி எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றிரும் அதுக்கு குழந்தைகளுக்கு பால சஞ்சீவி பால சஞ்சீவி தைலம் இதுடைய செய்முறை இருக்கு இது அப்ப நம்ம செஞ்சு பயன்படுத்தக்கூடிய தைலம் இந்த பால சஞ்சீவி தைலம் வின்டர் சீசன்ல வாரத்துல ஒரு முறை பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் பால சஞ்சீவி தைலம் ஆறு மாசத்துல இருந்து ஆறு வயசு வரை குழந்தைகள் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் மூச்சு விடுறதுக்கே சிரமமா இருக்கிறது மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமா இருந்து வாய் வழியாவே மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த தொந்தரவுகளை எல்லாத்தையுமே இது சரி செய்யும் பால சஞ்சீவி தைலம் உடம்புல போட்டாலே சளி எல்லாத்தையுமே கரைச்சு வெளியே கொண்டு வந்துடும் இந்த பால சஞ்சீவி தைலம் செய்முறை பெரிய செய்முறை நான் அந்த செய்முறை பின்னாடி நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் இல்லை நான் சொல்றேன் இப்ப இது எல்லாமே மூலிகைகள் வச்சு நம்மளே நம்மளே பாதுகாக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் அடுத்தது உணவு அப்படின்னு வரப்பா உணவில் நம்ம என்னென்ன தவறுகள் செய்யறோம் உணவுல முதல்ல இப்ப குழந்தைகளுக்கே சளி தொந்தரவு வருது மூச்சு சிரமமா இருக்கு குழந்தைகளே குரட்டை எல்லாமே விடுறாங்க படுத்துட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஏஞ்சுக்கிறாங்க மூச்சு விடுறதுக்கு முடியல இதெல்லாம் எதுனால வருது அப்படின்னா குழந்தையில பொதுவா சளி சம்பந்தமான தொந்தரவு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஃபைபர் இல்லாத உணவு பிஸ்கெட்டு பால் பவுடர் ஐஸ்கிரீம்ஸு வெளியிருந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரப்ப ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கறது சாக்லேட்டு கொடுக்கறது கேக்கு கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கிற சளி உடம்பை இன்னும் அதிகமாக சளித்தன்மை அதிகரிச்சிரும் அப்போ இவங்க நல்லது இல்லை குழந்தை இன்னும் நம்ம டிவியில எல்லாம் பாக்குறப்ப ஆரோக்கியமா இல்லாம இருக்கிறது ஒரு நடைமுறை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் இயல்புன்ற மாதிரி நம்ம எங்க பார்த்தாலுமே அத அந்த ஒரு வியூ வந்துட்டு இருக்கு என்ன செஞ்சாலுமே காய்ச்சல் வரதான் போகுது என்ன செஞ்சாலுமே சளி வரதான் போகுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நிறைய இடங்கள்ல டிவி மூலமா மீடியா மூலமா நியூஸ் பேப்பர்ல புக்ல எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இயற்கையில உடலுக்கு வியாதி வரவே வராது நான் நேச்சுரோபதி படிக்கிறப்ப நேச்சுரோபதியில இன்டர்ன்ஷிப் போறப்பையும் சரி இந்த நேச்சுரோபதி ஃபீல்டில் இல்லாதப்ப நம்ம பாரம்பரிய கலைகள் வர்ம கலை ஆசான்கள் இருக்காங்க சிலம்பம் ஆசான்கள் இருக்காங்க இது வரைக்கும் காய்ச்சல் கூட வந்ததில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி வியாதி வரும் அப்படின்றது உடலுக்கு கிடையவே கிடையாது வியாதி நம்ம செய்யற தவறுனாலதான் வருது என்ன செஞ்சாலும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலனாலும் சளி வரதான் போகுது எப்படியும் சளி இருக்குதானே போகுது அதனால சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இந்த ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்டு பேக்கடு ஃபுட்டு ரீஃபைண்டு ஃபுட்டு உடலை கெடுக்கும் இது அப்ப இதை நம்ம டிக்ஷனரியில இருந்தே எடுத்துடணும் யாரு அப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்ப அந்த ஆசை இருக்கே அப்படின்னா இதெல்லாம் உடல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் 
ஆரோக்கியமா இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அந்த ஆசை இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு தவறு செய்ய போறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் உடல் பயிற்சி பண்ணும் அப்ப இப்ப சர்க்கரை இனிப்பு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இனிப்பு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு நிகரா உடல் பயிற்சி செய்யறப்ப அந்த இனிப்பானது ரத்தத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகாம அது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி உடலுக்கு அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி இருந்தா சின்ன சின்னதா செய்யக்கூடிய தொந்தரவுகள் இதை உடம்பே பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் அப்ப அது இல்லாம ஆல்ரெடி வியாதி இருக்கக்கூடிய உடல்லையே இது மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாமே கொடுக்குறப்ப ரொம்ப அது டேமேஜ் பண்ணிரும் குழந்தை பருவத்துல எந்த அளவுக்கு உடலை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இளமையில அவங்களுக்கு வியாதியே வராது அதுக்கு அடுத்தும் வரக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல்ல எதுவும் வியாதிகள் வராம பிரிவென்ட் பண்ணிக்கும் இப்ப பால செஞ்சி தைலம் குழந்தைகளுக்கான மருந்து அப்ப உணவில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துடணும் தவிர்த்துட்டு மிளகு காரத்திற்கு மிளகு ஜாஸ்தியா எடுத்துக்கணும் மிளகு கூட கம்பைன் பண்றது மஞ்சள் மஞ்சள் மிளகு இது ரெண்டையும் ஜாஸ்தியா சேர்த்துக்கணும் மற்றபடி இன்னும் மூலிகையில எது எது மியூகோலைட்டிக் சளியை உடைக்கும் தன்மை உடையது கட்டியா இருக்கிற சளியை உடைக்கும் தன்மை உடையது நம்ம உடம்பு கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் உடம்பு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லணும் சளி அண்ணி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இப்பதான் தோந்தரவு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரொம்ப வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த சளியே மஞ்ச கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா சளி கட்டி ஆயிருச்சு அப்ப தொந்தரவு அதிகம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும் இதுவே வந்து கட்டியா சளி இருக்கு தண்ணி மாதிரி சளி இருக்கிறப்ப உடம்ப பெருசா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது கட்டியா இருக்கிறப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம சுவாசிக்கிறோம் சுவாசிக்கிற பாதையில இந்த நுரையீரல்ல இருக்கிற சளி கட்டியா இருக்கு ஸ்டிக்கி இது ஒட்டும் தன்மை உடையது அப்ப சரியா நுரையீரல விரிஞ்சு சுருங்க விடாது அப்ப சளி இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல அதை வெளியேற்றுற வேலையை தான் நம்ம கவனிக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்ப சாவு வருது அப்படின்னா மேல சளி குற்றம் கீழ மழை குற்றம் இந்த ரெண்டு குற்றங்கள் இல்லாம பாத்துக்கணும் இல்லாம இருக்கிறப்பயே உடம்பு அவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கும் கீழ மலம் தங்கவே கூடாது மேல சளி தொந்தரவு இருக்க கூடாது சளி இருக்கு அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் அதை சரி பண்ணிக்கணும் கீழ மலம் தங்குது அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் அதை சரி பண்ணிக்கணும் அப்பயே சரி பண்ணிட்டா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய விருந்தாளி அந்த பாக்டீரியா அந்த தொற்று வராம போயிரும் உடம்பு அப்படியே ஃபிட்டாவே வச்சுக்கலாம் சளி தொந்தரவு இதை வெளியேற்றக்கூடிய உணவுகள் இப்ப முதல்ல இந்த மியூகோ லைட்டிக் எக்ஸ்பெக்டரண்ட் உணவுகள் இஞ்சி சுக்கு பூண்டு அதிமதுரம் மிளகு அக்கடுத்தது தேன் சுத்தமான தேன் இது எல்லாமே பெஸ்டா ரொம்ப எஃபெக்டிவா வேலை செய்யக்கூடிய நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் உணவு பொருட்கள் அதுக்கு அடுத்தது உணவுன்னு பாக்குறப்ப இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன பால் பாக்கெட் பால் பவுடர்டு மில்க் இல்ல நாட்டு பசும்பாலேவும் சளிய அதிகப்படுத்தும் ஜீரணிக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்ப இந்த சமயத்தில் இந்த பால் பால் சார்ந்த பொருட்களை தவிர்த்துடணும் அதுக்கப்புறமா ரீஃபைன்டு ஃபுட்டு பேக்கடு ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதெல்லாமே எப்பயுமே சொல்றது எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துடணும் ஃபைபர் இல்லாத உணவுகள் தவிர்த்துடணும் ஃபைபர் ஆட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உணவில் மூணு வேலை உணவுல ஃபைபர் அதிகமா எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப சளி தொந்தரவு இருக்காது சளி உடம்பில் சேர்றது கம்மி ஆயிரும் இருக்கிறதும் வெளியே எடுத்துரும் ஃபைபர் அப்படின்னா ஈஸியா எப்படி ஃபைபர் சேர்த்துக்கிறது மதிய உணவு இரவு உணவில் காய்கறிகள் ஜாஸ்தியா சேர்த்துக்கணும் மதிய உணவுக்கு ரைஸுக்கு ஈக்குவலா வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் இரவும் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இரவு வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்க முடியல அப்படின்னா இரவு வந்து சிறுதானியத்துல ஏதோ ஒரு உணவு செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இல்ல பாரம்பரிய அரிசி இத உணவு எடுத்துக்கலாம் அதே போல காலை உணவுக்கு முன்னாடி அந்த சீசன்ல கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் பழங்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் சளியை கரைக்கும் தன்மை இம்யூனிட்டிய பூஸ்ட் பண்ணும் தன்மை இருக்கிறது அப்ப சிட்ரஸ் வகை பழங்கள்ல பைனாப்பிள் ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி கருப்பு திராட்சை இது எல்லாமே சிட்ரஸ் இந்த சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் இந்த வின்டர் சீசன்ல எடுத்துக்கணும் நம்ம சுக்காஹாரம் ஔஷதம் அப்படின்ற பெயர்ல உணவு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மூலமா பெரிய பெரிய வியாதிகள் ரொம்ப எளிமையா உணவு மாற்றங்கள் மூலமா சரி பண்றோம் சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் 
அப்ப இதில் உணவை எப்ப எடுத்துக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கணும் எந்த அளவில் எடுத்துக்கணும் இதுதான் உணவு மருந்த மாத்தி வேலை செய்ய வைக்குது நம்ம சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு பழங்கள் கொடுக்குறோம் சர்க்கரை வியாதி நார்மல் ரேஞ்சுக்கு வருது அதே போல கிட்னி இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் பழங்கள் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்ப அது அவங்களுக்கு கிரியாட்டின் லெவல் யூரியா லெவல் யூரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே நார்மலைஸ் வருது எப்படி கொடுக்கணும் அதுதான் விஷயம் அதே போல சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் இந்த சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் அப்படின்றது இந்த வின்டர் சீசன்ல எடுத்துக்கிறப்ப ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சமைச்ச உணவோட சேர்த்து எடுத்துக்கூடாது வயிறு காலியா இருக்கும் சமயத்தில் எடுத்துக்கணும் எடுத்து என்ன நடக்கும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இதை எடுத்துக்கிறப்ப சளியை கரைக்கும் வெளியே கொண்டு வரும் அப்ப அது சளி பிடிக்கிறது கிடையாது சளிய வெளியே தள்ளுதுன்னு அர்த்தம் சளியை வெளியே எடுத்து விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் இந்த சிட்ரஸ் வகை டெய்லி எடுத்துக்கிறப்ப இந்த சீசன்ல வின்டர் சீசன்ல சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் தான் அதிகமா கிடைக்கும் இதை தான் அதிகமா எடுத்துக்கணும் இப்ப ஆரஞ்சு சீசன் வந்திருக்கு இப்ப இனி சிட்ரஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் அதை தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே அந்த சீசனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த ரீஜனலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது காய்கறின்னு பாக்குறப்ப முருங்கை முருங்கை இதிலும் முருங்கை கீரை அதுக்கு அடுத்தது முருங்கையுடைய விதை முருங்கையுடைய விதை நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் நுரையீரல்ல இல்ல சளி சார்ந்த தொந்தரவு எதுவா இருந்தாலும் இந்த முருங்க விதை சாக்லேட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலா வாயில போட்டு மென்னிட்டே இருக்கிறப்ப சளி எல்லாத்தையுமே வெளியே தும்பாருங்க அதே மாதிரி முருங்க விதை இதுல ஒரு அனுபவம் இருக்கு ஆஸ்துமா பேஷண்ட் ஒருத்தர் முருங்க விதை நம்ம கொடுத்தோம் முருங்க விதை இதை தொடர்ச்சி எடுத்துக்க சொன்னோம் அதோட சேர்த்து நாசி வேகத்தையில மாவி பிடிக்கிறது டயட் எல்லாமே சொன்னோம் இந்த முருங்க விதை அவங்க எடுத்துக்கிறப்ப ஒரு மூன்று விதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்த உடனே வாயில போட்டு நல்லா கடிச்சு மெல்றப்பே வாமிட்டிங் இன்டியூஸ் ஆயிடுச்சு வாமிட்டிங் கொமட்ற சென்சேஷனே இருந்துட்டே இருந்தது முருங்க விதை தானே இது என்ன செய்ய போகுது முருங்க விதை சாதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கிறது அது எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்றது அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது எடுத்துக்கிட்டோன்னே கொமட்ற சென்சேஷன் அவருக்கு இருந்துட்டே இருந்தது நீங்க ஒவ்வொருத்தர் எடுத்து பாருங்க காஞ்ச நாட்டு முருங்கை விதை நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் நம்மட்டையும் கிடைக்கும் நாட்டு மரங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதுலயே அப்படியே விட்டுறப்ப காஞ்சிரும் அதை எடுத்துக்கணும் உள்ள இருக்கிற விதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்படியே வாமிட்டிங் வந்து வாமிட்ல பார்த்தா வாய் வழியா சளி எல்லாமே கட்டி கட்டியா வெளியேறிச்சு அதுக்கப்புறமா அவர் இன்ஹேலர் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வென்சியே கம்மி ஆயிடுச்சு அந்த பிரீதிங் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாமே நல்ல கம்மி ஆயிடுச்சு மீது இருக்கக்கூடிய சளி அவர் நாசி வேகத்தையில நம்ம சொல்லக்கூடிய முறைகள் பயன்படுத்தி இதுவரை நம்ம இன்ஹேலர் பயன்படுத்துறவங்கள ஸ்டாப் பண்ண வச்சிருக்கிறோம் அந்த தேவைப்படாது ஃபுல்லா சரியாயிட்டே வந்துடும் அப்ப எதில் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வீக்கா இருக்கு வீக்கா இருக்கு அப்படின்னா வீக் இருக்கிறப்பதான் அந்த இடத்தில் வியாதி வரும் அப்ப அந்த இடத்தில் சத்து குறைபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கொடுக்கணும் பின்பு அதை பலப்படுத்துறப்ப அது பூரணமா தாக்கு பிடிக்கும் திரும்ப வராம பிரிவென்ட் பண்ணிரும் ஒரு சிலர் மருந்துகள் கொடுப்பாங்க சரியாகும் திரும்ப வரும் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அதை பலப்படுத்தல இப்ப முட்டி வலி இருக்கு அதுக்கான மருந்து முடக்கரத்தான் மூட்டிற்கு முடக்கரத்தான் முடக்கத்தான் கொடுக்குறோம் மருந்தா அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும் மூட்டு தசைகளை பலப்படுத்துற பயிற்சிகள் யோக பயிற்சி அல்லது பிசியோதெரபி பயிற்சி இத நம்ம அப்பயே சொல்லி கொடுக்குறப்ப அதையும் செய்யறப்ப முடக்கத்தான் எடுத்து சரியானதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கு அடுத்து அந்த பிசியோதெரபி பயிற்சிகள் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப அந்த தசைகள் ஸ்ட்ரெங்கன் ஆயிரும் திரும்ப வலி வராது இப்ப இந்த கான்செப்ட் அப்ப இந்த மியூக்கோலைட்டிக் உணவுகள் உணவில் ஜாஸ்தியா எடுத்துட்டே இருக்கணும் சொன்ன உணவுகள் எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துடணும் தவறுகள் செய்யாம அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும் தவறுகள் செய்யாம நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறது வியாதியில இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல உணவில் செய்யற தவறு சொன்னோம் அதுக்கு அடுத்தது குளிக்கிறப்ப சம்மர் சீசன்ல குளிக்கிறப்ப முடி காஞ்சிரும் தலையில் நீர் சேராது தலையில நீர் இருக்கிறப்ப அந்த குளிர்ச்சி இருக்கிறப்ப குளிர்ச்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் உடம்ப புரிஞ்சுக்கணும் உடம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டா உடம்புல என்ன நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பே நம்ம செய்ய மாட்டோம் உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருவோம் உடல் 
அதை தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கும் மூளை உடம்பு அப்படின்றது ஒரு டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா டெம்பரேச்சர் இருக்கு பொதுவாக நம்ம முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் சொல்றோம் ஒவ்வொரு உறுப்புக்குன்ட்டு டெம்பரேச்சர் இருக்கு இப்ப தலை அப்படின்றது மூளை இருக்கக்கூடிய பகுதி ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமா நம்ம உடல் இதை பார்த்துக்கும் தலையில குளிர்ச்சி வரப்ப முடி ஈரமா இருக்கிறனாலயோ அல்லது வேறு காரணங்கள்னாலேயோ தலையில குளிர்ச்சி ஏற்படுறப்ப சளி மேல போய் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிரும் இந்த சளி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த சளி அப்படின்றது நல்லது உடம்புல ஒரு மூக்கு வழியா தூசு போகுது சளி அப்படின்றது ரத்தத்தின் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இது அந்த தூசினை எல்லாத்தையுமே என்கல்ஃப் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கும் இதை உடம்பு அப்படியே வெளியே தள்ளும் அப்ப இந்த குளிர்ச்சி இருக்கிறப்ப குளிர்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு சளி தலை முழுக்க வந்து சேஃப்டி பண்ணும் சேஃப் கார்ட் பண்ணும் அந்த டெம்பரேச்சர் மூளைய அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக இப்ப நம்ம இந்த தொந்தரவை இந்த தவறை அப்படியே அதிகரிச்சுட்டே இருக்கிறப்ப டெய்லியுமே செய்யறப்ப இந்த சளி அந்த இடத்துல அதிகமாயிட்டே போகும் அதனால தலை பாரம் ஏற்படுது புரிஞ்சுதா இப்ப அப்ப இதுக்கான ரீசன் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா அப்ப தலை நல்ல காய வச்சுக்கணும் காய வைக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த சீசன்ல இந்த தேங்காய் சரட்டை இந்த தேங்காய் சரட்டை நல்ல புகை மூட்டிருங்க எரிச்சிருங்க அந்த தனல்ல சுத்தமான விரலி மஞ்சள் பொடி போட்டு அது தலையில காமிச்சுக்கணும் அந்த அனல்லையே முடி முழுக்க காஞ்சிரும் நல்ல டவல்ல காய வைக்கணும் காய வைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க துணி துணிய தண்ணில முக்கி நல்ல புழிஞ்சு அது தலையில தலப்பாடி மாதிரி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலுக்கு மட்டும் குளிச்சுக்கலாம் நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்கு பெரிய வியாதிகளா வருது ஒருத்தர் வந்தாரு யூரின் போறப்ப எரிச்சல் இருக்கு எரிச்சல் இருக்குன்னு நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாரு நிறைய மருந்துகள் சிறுநெருஞ்சல் சிறுநெருஞ்சல் அது டையூரிட்டிக் பெஸ்ட் டையூரிட்டிக் சிறுநெருஞ்சல் டையூரிட்டிக் அப்படின்னா சிறுநீர் பெருக்கி சிறுநீர் பெருக்கி மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டா எப்படி வேலை செய்யுது அது மாதிரி சிறுநெருஞ்சல் வேலை செய்யும் சுரக்காய ஒரு டையூரிட்டிக்கு இது மாதிரியான மருந்துகள் நிறைய இடத்துல நிறைய அவர் எடுத்திருக்கிறாரு நம்ம கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்தோம் கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கிறப்ப காலையில என்ன சாப்பிடுவீங்க மதியம் என்ன சாப்பிடுவீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை யூரின் போறீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணுன்னு சொன்னாரு அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கே பார்த்தா அவர் தண்ணி குடிக்கிறதே வந்து காலையில ஏன் சொன்னே ஒரு முறை தண்ணி குடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா ஒரு நாளைக்கே ஒரு லிட்டர் தான் தண்ணியுடைய இன்டேக் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப அவருக்கு அந்த பிரச்சனை சரியாயிடுச்சு வேற மருந்துகளே தேவையே படல இதே மாதிரிதான் எங்க மேடம் டாக்டர் நிவேதா அவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறப்ப ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க ஒரு கதையை சொன்னாங்க ஒரு பேரண்ட் ஒரு அம்மாவும் குழந்தையும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்டோட வந்தாங்க குழந்த பாலே குடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு தாய்ப்பால் குடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த எங்களுடைய மேடம் அவங்க பார்த்தாங்க பேசினாங்க நேச்சுரோபதியில கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுக்கிறது நேச்சுரோபதியில பேசுறது அதிகமா இருக்கும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் சொல்யூஷன் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் வந்த உடனே ரெண்டு நிமிஷத்திலேயே இந்த தொந்தரவா இந்த மருந்து அப்படின்றது நேச்சுரோபதியில கிடையாது அப்ப பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா சரி நீங்க போயிட்டு எங்கிட்ட சொல்றப்ப எங்கிட்ட எங்க மேடம் சொல்றப்ப நான் ஒரு விஷயத்த செய்ய சொன்னேன் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தாங்க குழந்த பால் குடிச்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத அவங்க எப்படி எந்த சப்ஜெக்ட் சொல்றப்ப சொன்னாங்க அப்படின்னா நேச்சுரோபதி பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஹைஜீன் அப்படின்ற டாபிக் எடுக்கிறப்ப அவங்கள போய் குளிக்க சொன்னாங்க குளிச்சுட்டு வந்துட்டு பால் குடுக்கிறப்ப குழந்த பால் குடிச்சுதாமா அந்த பேரண்ட்டு வேலை செய்யறாங்க ஒர்க்கிங் விமன் வேர்வை இருக்கு உடல்ல துர்நாற்றம் இருக்கு குளிச்சுட்டு வந்து பால் குடுக்கிறப்ப அப்புறமா அந்த குழந்தை பால் குடிச்சிருக்கு அப்ப பாருங்க சிம்பிளான விஷயம் இன்னொன்னு குப்புரை படுக்கிற அந்த பழக்கம் யார் யாருக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க இனி கவனிக்க ஆரம்பிங்க உடலை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் உடம்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது 
அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்ம உடம்ப வச்சே அவ்வளோ இருக்கு இனி யாருக்காவது எல்லாருடைய முதுகு பகுதி பாருங்க லோயர் பேக் பெயின் இருக்கு அப்படின்னா நார்மலா இருக்கிற ஷேப்பை விட நல்ல கருவா இருக்கு வளைஞ்சிருக்கு அதுக்கு பேரு லார்டோசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த லார்டோசிஸ் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் குப்பரா அதிகமா படுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு இருக்கும் குப்பரை படுக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நேரா படுக்கிறப்பயே அந்த தொந்தரவு அதிலிருந்து கொஞ்சமா வெளியே வர ஆரம்பிச்சுருவாங்க இன்னொன்னு வெயிட் தூக்குறப்ப இல்ல ஒரு வேலை செய்யறப்ப படி ஏறி இறங்குறப்ப முதுகு வலி வருது வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கிறாங்க திரும்ப போறாங்க ரொம்ப முதுகு வலி வருது நாட்ட சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்ப பெட்டு பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொன்னோம் பெட்டு பயன்படுத்தாம விட்டுறப்ப அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு முதுகு வலி வரல பெட்டு அப்படின்றது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய பெட்டு ஹீல்ஸ் செப்பல் அதுக்கப்புறம் சேரு குஷன் சோஃபா இது மாதிரியான நிறைய பொருட்கள் இருக்கு ஒரு லிஸ்ட் பொருட்கள் இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே உடம்புல வியாதிய கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்ப பெட் அப்படின்றது ஹார்டா இருக்கணும் சேர் அப்படின்றது பிளாட்டா இருக்கணும் உடலுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு இது அனாட்டமிக்கலா சொல்றது பிசியாலஜிக்கலா உடம்பு எப்படி இருக்கணும் எப்படி உட்காரணும் அப்படின்னா நம்ம உட்கார்றப்ப கவனிச்சுக்கோங்க கவனமா நம்ம உட்கார்றப்ப நம்முடைய இடுப்பு பகுதி நம்முடைய மூட்டு பகுதி இது ரெண்டு இருக்கு நம்ம மூட்டு பகுதி கீழே இருக்கணும் நம்ம இடுப்பு பகுதி இருக்கணும் அது மாதிரி நம்ம உட்காரணும் இப்ப இதுவே நம்ம மூட்டு பகுதி மேலையும் இடுப்பு கீழேயும் வரப்பையே நம்ம முதுகு இந்த லோயர் பேக் வளைஞ்சிரும் கற்பனை பண்றப்பயே நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா அப்படி வளைஞ்சிரும் இப்ப இது எல்லாமே ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்னாலதான் பெரிய பெரிய தொந்தரவுகள் வருது அப்ப அந்த மிஸ்டேக்க சரி பண்றப்ப இது எல்லாமே ஈஸியா நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம் அப்ப நம்ம குளிக்கிறப்ப இந்த சீசன்ல தலையை நல்லா காய வச்சிடணும் அதுக்கு அடுத்தது தூங்குறப்ப வின்டர் சீசன்ல அதிகமா பக்கவாதம் வியாதி வரும் வின்டர் சீசன்ல காதுல காத்து போயிட்டே இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில பார்த்தா ஒரு கை வராது கால் வராது முகம் ஒரு மாதிரி கோணலா மாறிடும் காதுல குளிர்ச்சி போயிட்டே இருக்க கூடாது தலையில குளிர்ச்சி போயிட்டே இருக்க கூடாது குள்ளாய் போடுறது அப்படின்னா காது ஓப்பனா விட்டுறணும் தலைக்கு மட்டும் தான் போட்டுக்கணும் காது வழியா வெப்பம் வெளியேறணும் அதுக்காக ஓட்டையை நம்ம விட்டுறணும் தலைப்பா கட்டி கட்டுறப்ப பாருங்க காது ஓப்பனா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அப்ப இது எல்லாத்தையுமே கவனத்துல வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த பக்கவாதத்துக்கு ரீசனும் அதே தான் டிராவல் பண்றவங்க எல்லா சீசனும் டிராவல் பண்ணுவாங்க வின்டர் சீசன்ல டிராவல் பண்ணுவாங்க காதுல குளிர்ந்த காத்து போயிட்டே இருக்கும் முகவாதம் வரும் பக்கவாதம் வரும் அல்லது மூளைய பாதிக்கும் அப்ப இது எல்லாமே வின்டர் சீசன்ல நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள்னால வரக்கூடியது தூங்குறப்ப அப்ப தலையில் குளிர்ச்சி ஆகாம பாத்துக்கோங்க தூங்குறப்ப போர்வை சம்மர்ல எல்லாம் நம்ம அதிகமா பயன்படுத்த மாட்டோம் வின்டர்ல ஃபேஸோட முகத்தோட போத்தி படுக்கூடாது முகத்தை அப்படியே விட்டுட்டு கழுத்து வரை போத்திட்டு படுத்துக்கலாம் இப்ப உடம்புல நமக்கு இரவு தூங்குறப்ப இந்த ஏழு மணி நேரம் அல்லது ஆறு மணி நேரம் உடம்புல இருக்கிற வியாதி எல்லாத்தையுமே உடம்பை குணப்படுத்திக்கும் அப்ப இந்த போர்வைய நம்ம தலையோட குடுக்கிறப்ப ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் உடம்பு கஷ்டப்படும் அப்ப இதை நம்ம மாத்திக்கணும் அப்ப இது எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள்னால வரக்கூடியது இன்னும் இம்யூனிட்டியை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்றதை பாத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா இப்ப வின்டர் சீசன்ல மட்டும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எந்த சீசன்லயும் எந்த தொந்தரவும் வராது இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா முதலாவது ஒரு தாவரம் இருக்கு அந்த தாவரம் இன்னொரு தாவரம் இருக்கு ஒரு தாவரம் வறட்சிய தாங்கி வளருது இன்னொரு தாவரம் வறட்சி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில அது உயிர் பிழைக்க மாட்டேங்குது ஒரு தாவரத்துல பூச்சி தாக்குது பொழைச்சிருது இன்னொரு தாவரத்துல அதே பூச்சி தாக்குது பொழைக்க மாட்டேங்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா முதல்ல விதை தான் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஜீன் அந்த ஃபேக்டர் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்யூனிட்டி இருக்கிற குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்னா இந்த குழந்தை 
பிறக்கிற அந்த ஸ்டேஜ்லயாவது நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அந்த சமயத்தில் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிசிக்கலி ஆக்டிவா இருக்கணும் இப்ப ஆண்கள் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெண்கள் கர்ப்ப சன்ஸ்கார் அப்படின்ற கர்ப்ப காலத்துல செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் எல்லாமே இருக்கு கர்ப்ப காலத்துக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய யோக பயிற்சிகள் அதுக்கப்புறமா செய்யக்கூடியது அந்த காலத்துல இருக்கிற உணவு முறை எல்லாமே ஆண்கள் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு இருக்கு பிரம்மச்சரியம் உயிர் சக்திய தேக்கி வச்சு அதுக்கப்புறமா குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இம்யூன் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அப்படின்னா சிசேரியன் மூலமா மேக்சிமம் இல்லாம வெஜைனல் டெலிவரியா இருக்கிறப்ப அம்மாட்ட இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இந்த நுண்ணுயிர்களுக்கு அறிவு இருக்கு இந்த நுண்ணுயிர் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ இதுல எல்லாத்துக்குமே ஒரு பகுதிய குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் அப்ப வெஜினல் டெலிவரியில வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இம்யூன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்ப இது எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு சிலர் சிசேரியன் ஒரு சிலர் இதில் இருக்கலாம் இம்யூனிட்டி எப்பயுமே உடம்பு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம சொல்லிடணும் சொல்லிட்டா இனி வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பாத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது குழந்தைய வளர்றப்ப குழந்தை வளர்றப்ப வெயில்ல இந்த பஞ்சபூதத்துல எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவிற்கு இம்யூன் டவுனா இருக்கும் வெயில எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம இருக்கிறது திடீர்னு வெயில போறப்ப அது சன்பர்ன் அல்லது தலை வலி வர்றது இது மாதிரியான தொந்தரவுகளை கொடுக்கும் குழந்தையில இருந்தே வெயில காட்டிட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம உடம்புல பிக்மெண்ட் சுரக்கும் மெலானின் சுரக்கும் உடம்பு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அந்த தொந்தரவுகள் ஏற்படாது அதுக்கு அடுத்தது இம்யூனிட்டிக்கு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இது மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்றப்ப நிறைய நுண்ணுயிர்களா உடம்பு பார்க்கும் ஒவ்வொரு தடவை இந்த நுண்ணுயிர் நம்ம உடல் பாக்குறப்ப அதுக்கு உண்டான மெமரிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் இது நல்ல நுண்ணுயிர் இது கெட்ட நுண்ணுயிர் கெட்ட நுண்ணுயிருக்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றதை உடல் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அந்த கெட்ட நுண்ணுயிர் உள்ள வரப்ப அந்த கெட்ட நுண்ணுயிரை ஈஸியா அழிச்சிரும் நம்ம நினைக்கிறோம் குழந்தை அப்படின்றது ரொம்ப சாஃப்ட் சென்சிட்டிவ் பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்படின்றது பத்திரமா பாத்துக்கணும் ஆனா இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு உடம்பு அதிக கழிவுகள் பார்க்காத உடம்பு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கக்கூடிய உடம்பு இந்த பருவத்தில் எந்த அளவுக்கு இந்த குழந்தைகளை பத்திரமா பாத்துக்கிறோமோ குழந்தைகளை எந்தெந்த தவறுகள் செய்யாம இருக்கணுமோ அந்த தவறுகள் செய்யாம பாத்துக்கிறோமோ அப்ப உடம்பு நிறைய மெமரிய ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடியது தாய்ப்பால் மூலமா தாய்ப்பால் மூலமா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகுது அதுக்கு அடுத்து பரப்ப பயிற்சிகள் உடல் பயிற்சி எந்த அளவுக்கு செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும் உடல் பயிற்சி தொடர்ச்சியா செய்யணும் மூலிகைகள்னு பாக்குறப்ப ஈஸியான வழி இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் சிம்பிளா இருக்கணும் இந்த லைஃப் ஸ்டைல டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கணும் இப்ப நிறைய பேர் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாத்த முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க அல்லது உணவுலையும் சேஞ்சஸ் எதுவும் பெருசா கொண்டு வர முடியாத அந்த சுச்சுவேஷன் கொஞ்சமா தாக்கு பிடிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உழைச்சு ஃபேமிலிக்காக நம்ம உழைக்கிறோம் அப்ப டயத்தையும் கொடுக்க முடியல உணவையும் மாத்த முடியல கஷ்டம் கோஆபரேஷன் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு மூலிகை அதுக்கும் வழி இருக்கு நம்மட்ட திரிபலா சூரணம் இந்த திரிபலா சூரணம் இது பெஸ்ட் இம்யூன் பூஸ்டர் நெல்லிக்காய் தாண்டிரிக்காய் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் காய வச்சு பொடி பண்ணிக்கலாம் இல்ல நெல்லிக்காய் பொடி வாங்கிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நெல்லிக்காய் பொடி இம்யூன் பூஸ்டர்க்கா எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா இது முந்நூறு கிராம் மூணு மடங்கு அதுக்கடுத்தது தாண்டிரிக்காய் அந்த தாண்டிரிக்காய் பொடி எடுத்துக்கணும் இது இரநூறு கிராம் அதுக்கடுத்தது கடுக்காய் கடுக்காய் உள்ள இருக்கிற விதை நீக்கிட்டு வெளியே இருக்கிற அந்த தோல் மட்டும் எடுத்துக்கணும் நெல்லிக்காயிலையும் வெளியே இருக்கிற அந்த நெல்லிக்காய் மட்டும் எடுத்துக்கணும் விதை நீக்கிடணும் தாண்டிரிக்காய் இந்த தாண்டிரிக்காயில உள்ள இருக்கிற மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் வெளியே இருக்கிற எடுக்கக்கூடாது இப்படி பொடி பண்ணி மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு இது திரிபலா சூரணம் இந்த திரிபலா சூரணம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் வெந்நீரில் கலந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டியை நல்ல பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம இதை ஒரு பத்து நாள் எடுத்துக்கிறப்பயே உடம்பு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வேற விதமா இருந்தது இப்ப வேற விதமா இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு கொடுக்கும் இதை எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் உடல் எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கும் இம்யூன் பூஸ்டடாவே இருக்கும் 
நம்ம ஹெர்பல்ல எடுத்துக்கிறப்ப என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரு கோர்ஸ் நம்ம எடுத்து முடிக்கிறப்ப உடம்பே சேஞ்ச் ஆயிரும் லைஃப் லாங் இதுக்கு டிபெண்டண்டா இருக்கணும் அப்படின்ற தேவை கிடையாது இப்ப திரிபலா எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளோ மூணு மாசமோ எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு முடிச்சுட்டா அது என்னென்ன மாற்றங்கள் உடம்புல கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துச்சோ அந்த மாற்றங்கள் அப்படியே இருக்கும் நம்ம தவறு செய்யாம இருக்கிறப்ப அந்த நிலையில இருந்து நம்ம எப்பயுமே இருந்துக்கலாம் நம்ம மூலிகைகள் நம்ம முன்னாடியில இருந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருந்திருக்கோம் இப்ப கீரை இருக்கு முசு முசுக்கை கீரை இருக்கு கீரை நம்ம முசு முசுக்கை ரசத்துல சேர்த்துருக்கோம் மூலிகைகள் நம்ம நிறைய பயன்படுத்தாம இருக்கிறனாலதான் இப்ப நிறைய வியாதிகள் வந்துட்டு இருக்கு அந்த காலத்துல உடல் பயிற்சி அதிகமா பண்றவங்க இப்ப சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த காலத்துல அஸ்வகந்தா எடுத்துக்கிட்டாங்க அஸ்வகந்தா வியாபாரம் தனி அஸ்வகந்தா ஒரிஜினலா அதுடைய பலனை பாக்கணும் அப்படின்னா இப்ப சொல்ற விதத்தில் எடுத்துக்கலாம் அஸ்வகந்தா சூடு தன்மை இருக்கக்கூடியது வின்டர் சீசன்ல இதை எடுத்துக்கலாம் நரம்புகளை உறுதிப்படுத்தும் உடலுடைய எனர்ஜி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அஸ்வகந்தா நாட்டு அஸ்வகந்தா நாட்டு அஸ்வகந்தா இருக்கு சீமை அஸ்வகந்தா இருக்கு நாட்டு அஸ்வகந்தா வாங்கிட்டு வரணும் நாட்டு மருந்து கடையில கிழங்காவே வாங்கிட்டு வரணும் நாட்டு அஸ்வகந்தாவை நல்லா உதம் பண்ணி துணியில கட்டி நாட்டு பசும்பால்ல புட்டவில் ஆக்கணும் ஒரு நூறு கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் நாட்டு பசும்பால் ஊத்தி ஒரு லிட்டர் பால் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சுண்ட வச்சு புட்டவில் ஆவிய மட்டும் அந்த அஸ்வகந்தால காட்டணும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து பொடி பண்ணி அப்படியே அதுவே காஞ்சிரும் அதை பொடி பண்ணி வச்சு அதை எடுத்துக்கிறப்ப அதுடைய வீரியமே தனி ஒரு நாள் எடுத்துக்கிறப்பே அதுடைய சேஞ்ச் பார்க்கலாம் எப்படி இப்ப சொன்னது முறை இதுதான் கரெக்டா நம்ம பாரம்பரியமா செய்யக்கூடிய முறை அப்ப இந்த முறை எடுத்துக்கிறப்ப இந்த பெனிஃபிட் இது ஏன்னா சுத்தி பண்ணாலே வீரியம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டா எப்படிதான் எடுத்தணும் அப்ப மூலிகையில் இப்ப சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம இதை சேர்த்தான் கழுத்துன்னு பாக்குறப்ப இந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்கணும்னு பார்த்தோம் அது கழுத்து பாரம்பரிய அரிசிகள் பாரம்பரிய சிறுதானியங்கள் இது உணவில் எடுத்துக்கிறப்ப இது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுப்போம் சிறுதானியத்தில் இந்த கிளைமேட்டுக்கு திணை சிறந்தது நுரையீரலை கிளென்ஸ் பண்ணக்கூடியது திணை இந்த திணை நுரையீரல் சார்ந்த தொந்தரவு இருக்கிறவங்க ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் சளி தொந்தரவு நுரையீரலில் சளி இருக்கு அப்படின்னா அதையும் அப்பயும் திணை ரெகுலராகவே எடுத்துக்கலாம் திணை அப்படின்றது இப்போ நுரையீரலில் நீர் சேர்ந்துக்கும் உடம்புல நிறைய இடங்களில் நீர் சேர தொந்தரவு வரும் நுரையீரலில் நீர் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டையூரிட்டி கொடுப்பாங்க சிறுநீரை வெளியேற்றக்கூடிய முறைகள் அதை கொடுப்பாங்க முடியல அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை வெளியெடுப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இன்பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்க திணை கொடுங்க அப்படின்னு நான் எப்பயோ சொன்னது அதுக்கப்புறம் அவங்க திணை கொடுக்குறப்ப சாதாரணமாக ரைஸு கோதுமை சப்பாத்தி அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு திணை கொடுத்து தான் பார்ப்போமேன்னு கொடுத்து பார்க்குறப்ப வயசானவங்க அவங்க அவங்க திரும்பி என்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க திணை எடுக்க ஆரம்பித்த உடனேவே எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்களே வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க மூச்சு விடுறதில் சிரமம் இருந்தது டயர்ட்னஸ் இருந்தது எல்லாமே சரியாச்சு ஒரு ஒரு வாரம் எடுத்துக்கிறப்பே அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் டைவர்டிக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிறப்பயே சரியாச்சு எல்லாத்துக்குமே வழி இருக்கு உடம்புல நீர் தேக்கம் இருந்தாலும் அதை வெளியேற்ற முறை இயற்கையில இருக்கு கத்திரிக்காய் வெத்தலை தக்காளி சேர்த்து அரைச்சி வடிகட்டி இதை எடுத்துக்கிறப்ப உடம்புல நீர் தேங்கி இருக்கிறது வெளியேறும் சுரக்காய் எடுத்துக்கிறப்ப அப்ப வெளியேறும் அப்போ உங்களுடைய தன்மை என்ன இருக்கு உடலுடைய தன்மை என்ன இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்ப ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணீர் வின்டர் சீசன்ல இருக்கிறப்ப எப்பயுமே தண்ணி குடிக்கிறது உணவு இருக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சுக்கணும் உணவுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கணும் காலையில ஏஞ்சோடனே முதல்ல தண்ணி தான் குடிக்கணும் ஒவ்வொரு முறை யூரின் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி குடிச்சோம் தாகத்தை கவனிச்சுக்கணும் தாகத்தை கவனிச்சு தண்ணி குடிச்சுக்கணும் இது தண்ணீர் நம்ம செய்யக்கூடிய முறைகள் பாரம்பரிய அரிசி பாரம்பரிய சிறுதானியங்கள் இது எப்படி இம்யூன் பூஸ்ட் அப் பண்ணும் அப்படின்னா பாரம்பரிய நெல் இது ஹைபிரிடு 
நெல்கள் இதெல்லாமே இருக்கு இந்த ஜீன் மாத்துனது இருக்கு இது ரெண்டை கம்பேர் பண்றப்ப பாரம்பரிய அரிசின்றது வறட்சியை தாங்கி வளரும் பூச்சி தாக்குதல் எல்லாம் நிறைய சமாளிச்சு வளரும் அப்ப இதனாலதான் முதல்ல நான் அந்த கதையை சொன்னேன் இந்த தாவரத்தை இப்ப ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் இல்லையா இதுக்கு வரப்பான் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் விதை இல்லாத பழங்கள் காய்கறிகள் இதை அதிகமா எடுத்துக்கிறப்ப உடல்ல பொட்டன்சி தன்மை கம்மி ஆகுறது சயின்டிஃபிக்கா இப்ப கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க காட்டியிருக்கிறாங்க எந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம உடம்பு மாறும் இப்ப பனை இருக்கு தென்னை இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமானது இதை எடுத்துக்கிறப்ப பனை எடுத்துக்கிறப்ப நம்ம ஆயுட்காலம் அதிகரிக்குது கத்தாழை இருக்கு கத்தாழை பாருங்க வறட்சியை தாங்கி வளருது அப்ப அதை எடுத்துக்கிறப்ப அது உடம்ப கூலிங் பண்ணுது நம்மளாலையும் சம்மர் சீசன்ல வறட்சியை தாங்கி நம்மளால இருக்க முடியும் அப்ப வின்டர் சீசன்ல அதனாலதான் இந்த குளிர்ச்சி சார்ந்த பொருட்கள் தவிர்த்துடணும் வின்டர் சீசன்ல பாரம்பரிய அரிசிகள் சிறுதானியங்கள் எடுத்துக்கணும் வின்டர் சீசன்ல வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் வராது இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ற எந்த கிளைமேட்லயும் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சினால வர தொந்தரவுகள் எதுவும் வராது அதுக்கடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீழே மலம் தங்காம இருக்கணும் கீழே மலம் தங்காம இருக்கிறதுக்கு மூன்று வேலை உணவு எடுத்துக்கிறப்ப பைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா சேர்த்துக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இதை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் மற்றபடி கழிவு நீக்க முறைகள் இந்த சீசன்ல பண்றப்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வாமன் தௌதி ஆள் புள்ளிங்க அதுக்கடுத்து கபால் பாதி பயிற்சி கபால் பாதி அப்படின்றது சுத்தி கிரியா அதுக்கடுத்தது நேத்திர சுத்தி கல்லீரலா புத்துணர்வா வச்சுக்கிறதுக்காக அதுக்கடுத்தது தந்த சுத்தி அதுக்கடுத்தது தேக சுத்தி இது எல்லாமே இப்ப இந்த சீசன்ல நம்ம வாயில ஃபுல்லா தண்ணி நிரப்பிட்டு தேக சுத்தி முறையை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தேக சுத்தி முறையில் நம்ம குளிக்கிறப்ப நுரையீரலுடைய எனர்ஜி இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நுரையீரலுக்கு அது பயிற்சி கொடுக்குற மாதிரி வாயில தண்ணி ஊத்திட்டு ஃபுல்லா தண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அப்புறமா நம்ம குளிக்கிறோம் குளிக்கிறப்ப பிரீதிங் பண்ணணும் குளிர்த்த தண்ணி அத உடம்புல ஊத்துறப்ப ஒரு சிலர் பிரீதிங் பண்ணாம விட்டுருவாங்க அப்புறம் ரொம்ப வெளியே வந்த உடனே நிறைய நடுக்கம் இருக்கும் தொந்தரவுகள் வரும் அப்ப மூச்சு நல்ல உள்ளிழுக்கணும் வெளியிடணும் இது பண்றப்பையும் அதுக்கடுத்தது நம்மளால எந்த அளவுக்கு குளிர்ச்சிய பொறுத்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குளிர்ச்சி மட்டுமே ஆரம்பத்துல குளிர்ச்சி அதுக்கப்புறம் குளிர்ச்சி இன்க்ரீஸ் பண்றதுனா நார்மலா இருக்கு டெம்பரேச்சர்லயே குளிச்சுக்கிறது அது கரெக்டா இருக்கும் எடுத்த உடனேவே கோல்டு ஷவர்ல எடுத்துக்கிறப்ப இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்காம நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நமக்கு இப்படி மூச்சு விடுறதில் சிரமம் ஏற்பட்டது வாயில தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யறப்ப அப்படின்னு கேட்கிறப்ப மூச்சு நம்ம குளிர்ச்சியான தண்ணி பட்டாலே மூச்சு ரொம்ப ஷார்ட்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப ஷார்ட்னஸ் ஆகாம மூச்சு நல்ல இன்ஹேல் பண்ணி வெளியிடுறப்பயே அந்த நடுக்கமும் வராது அந்த தொந்தரவும் இருக்காது அப்ப இது குளிரில் தேக சுத்தி இப்ப இது கழிவு நீக்க முறைகள்ல நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு இந்த வின்டர் சீசன் முழுக்க ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது இப்ப இதில் முதல்ல நம்ம பார்த்தது மூலிகைகள் பத்தி பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னென்ன மூலிகைகள் எங்கெங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள் அதை எப்படி செய்யாம இருக்கிறது அதுக்கடுத்தது குழந்தைகளுக்கான விஷயங்கள் அதுக்கடுத்தது உணவில் நம்ம செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் அதுக்கடுத்தது இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இப்ப இந்த அஞ்சு விஷயங்களில் கேள்விகள் எதுவும் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம் வகுப்பில் ஏதோ சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்க கேளுங்க நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பெரிய நாயகியம்மா சிவஸ்ரீமா கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க சிவஸ்ரீமா சொல்றீங்களா வாழ்காலத்துல என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அவ்வளவு தெளிவா இதுக்கு மேல சொல்லவே முடியாதுங்க ஐயா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இது எல்லாமே அவங்க லைஃப்ல நிறைய நீங்க உங்ககிட்ட வந்தவங்க 
அதுல மாற்றம் கிடைச்சத வச்சு அந்த தும்பை திரிபலா துளசி நிறைய சொல்லிருக்கீங்க ஐயா இதெல்லாருமே கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்தணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் மாத்தணுங்கிறமே தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பா நம்ம கொடுத்தது எல்லாருமே இதெல்லாம் நம்ம நோட்ல எழுதி வச்சுட்டு இந்த காலத்துல நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இதை கொடுத்து நம்மளும் இதை பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பா நல்ல ஒரு மாற்றம் இருக்கும் சிறப்புங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அஹ் இவ்வளவு சிறப்பாக நமக்கு குளிர்காலத்துல நமக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அதுக்கு எப்படி வரும்போது ஆஸ்துமா கூட சரியா இருக்குன்னு ஐயா வந்து அது அவ்வளவு ஆரம்ப இதா சொன்னாங்க அந்த முருங்க விதை நாட்டு முருங்க விதை அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நிறைய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்குங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஐயா அவங்கள மனதார வாழ்த்துவோம் எல்லார் துரியத்துக்கு வந்துடலாம் மிக சிறப்பாக நமக்கு குளிர்காலத்துல நம்ம எப்படிலாம் நம்ம மாத்தணும் என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத மிக சிறப்பாக விளக்கம் கொடுத்த ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் நேச்சுரோபதி டாக்டர் அஜய் பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களது அருள் தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பம் மருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இதை பத்தி என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் கேளுங்க இது நம்ம எல்லாருக்குமே அது வலிவா இருக்கும் அதாவது இத திருப்பியும் யூடியூப்ல வரும் நம்ம நோட் பண்ணி எழுதி வச்சு நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சொல்லலாம் நம்மளும் அதை பயன்படுத்தலாம் வாழ்க வளமுடன் சரி நான் மாதிரி சொல்ல போறீங்களா கொஞ்சம் <laughs> 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 இது பண்ணிக்குவாங்க நம்மளும் சொல்லிக்கலாம் நாளைக்கு வந்து தீபாவளி மிக சிறப்பான ஒரு நாள் ஆனாலும் நம்ம பயிற்சிகளை சரியா செய்யணும் நாளை காலில இருந்து நம்ம ஜூம்ல இணைந்து செய்யலாம் ஐந்து நேர தவங்கள் அது எப்போதும் போல இருக்குது ஒன்பது மணி பன்னெண்டு மணி மாலை மூணு மணி சாயங்காலம் ஆறு மணி அந்த தவங்கள்ல இணைந்துக்கலாம் மாலை ஆறு மணிக்கு ஐயாவோட சொற்பொழிவு நமக்கு தேவையான ஒன்று தீபாவளி அப்புறம் நம்ம அந்த கந்த சஷ்டி விரதம் இருக்கிறது இத பத்தி ஐயா விரிவா கொடுக்க இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா அதுலயும் நம்ம கேட்டு நம்ம விளக்கத்தோடு அதை பயன்படுத்தும் போது அது இன்னும் நமக்கு அதிக பலனை கொடுப்போம் அதனால சிந்தனை ஒரே மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு அதை நம்ம இணைந்து ஆன்மத்தையுமே பெறுவோம் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு தற்சோதனை அனைவரும் கலந்து ஆன்மத்தையுமே பெறுவோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஆமா அதிர்ஷ்டி அம்மா பாக்கிறேன்னு இருக்காங்க அசோகந்தாவும் <laughs> அசோகந்தாங்க <laughs> 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 ரெசிடென்சியில தங்கி இப்ப நம்ம இடத்துல கிடையாதுங்க நம்ம ஓபி பாக்குறோம் அவுட் பேஷண்ட் பாக்குறோம் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறோம் ஆன்லைன் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்ப நம்ம டீம் டீமோட சேர்த்து செய்யற விஷயங்கள் இருக்கு ஃபுல்லா டே ஃபுல்லா எப்படி கைட் பண்றது அப்படின்றதை சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம கன்சல்டேஷனுமே தனியா இருக்கு கால் பண்ணுங்க நான் சொல்றேங்க உடம்புக்கு நல்ல மாற்றம் இருக்கும் 
த்ரீ மந்த்ஸ் ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேப் விட்டு திரும்ப ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏதோ வியாதி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிறப்ப நல்ல ஸ்பீடாகவே ஹீல் ஆகும் எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் திருவிழா எடுத்துக்கிறப்ப ஸ்பீடாக ரெக்கவரி இருக்கும் வியாதி சரியாகிற வரைக்கும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீ பாட்டிக்கலாம் ஓகேங்க அப்புறம் இது நம்ம சுடுதண்ணி வந்து காய வச்சு இறக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஆத்தி அப்படியே சாப்பிடணுங்களா ஆமாம் சுடுதண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் வயிறு காலியாக இருக்கிறப்ப எடுத்துக்கணும் அப்போ இரவு உணவு சீக்கிரத்தில் முடிச்சிடணும் சரிங்க கேப் எவ்வளோ நேரங்க உணவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உணவு எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு மணி நேரம் சரிங்கய்யா ஓ சரி ஓகேங்க நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் ரஞ்சனி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா இந்த நுரையீரல்ல சளி சேர்ந்தது இருக்கு முருங்க வித சாப்பிட சொன்னீங்க இல்லைங்கய்யா ஆ இந்த முருங்க வித வந்து ডেইলি எடுத்துக்கலாமாங்கய்யா டெய்லி தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்கம்மா பிரச்சனை இருக்கிறப்ப பிரச்சனையுடைய தீவிரத்தை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு காலையில் ரெண்டு மதிய ரெண்டு சாயந்தரம் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் சரியானது பின்னும் டெய்லி ஒரு விதை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அப்போ காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் ரெண்டு ரெண்டு விதை ரெண்டு விதை மூணு விதை சாப்பிட்லாமாங்கய்யா ரெண்டு விதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆறு விதை தேவைப்பட்டால் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் மூணு வேலை எடுத்துக்கிறப்ப ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிறப்ப நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது அவங்களுக்கு வீசிங் அடிக்கடி வீசிங் வந்துருதுங்க மூச்சு திணறலாம் இருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு இந்த மூணு ரெண்டு ரெண்டு சாப்பிடும்போது அந்த வாமிட் வரும் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படி வாமிட்டிங் வருது சளி எல்லாம் வெளியிடுது இருந்தாலும் பயம் இல்லாமல் சாப்பிடலாம் ஆ ஆமா உணவு தான் பயம் இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கும் வழிகளுக்கு எடுத்துக்கிறப்ப உள்ள மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா பத்தாது வெளியவும் அந்த முடக்கத்தான் பத்து போட்டுக்கணும் முடக்கத்தான் இலை அரைச்சு பத்து போட்டுக்கணும் இல்ல வந்து முடக்கத்தான் பொடி தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த கஷாயத்தை அவங்க அந்த இடத்துல அப்படியே விடணும் ஓத்தடம் கொடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா முடக்கத்தான் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இலைய அரைச்சி பத்து போட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக ரிசல்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா எண்ணெய் நம்மளே தயார் பண்ணி காய வச்சு அந்த எண்ணெய் முடக்கத்தான் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் இது வெளியே உபயோகத்துக்கு உள்ள அப்படின்றப்ப கஷாயம் தான் முடக்கத்தான் இலை கைப்பிடி அளவு இல்லை பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு பதினோரு மிளகுல இருந்து இருபத்தோரு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அதுலேயே ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒரு டம்ளரா சுண்டை வத்த வச்சு வடிகட்டி இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கணும் மூணு நேரம் எடுத்துக்கணும் ஓ மூணு நேரம் எடுத்துக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஆ சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி ஓகேங்க ஓகே மூணு நேரமே அந்த பதினோரு இருபத்தோரு மிளகு போடணும் ஆமா சரி நன்றிங்க நன்றிங்க வாழ்காலம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் கூகுள் பிக்சல் சிக்ஸே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி நிறைய செய்திகள் இன்றைக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் குழந்தைகளுக்கு வின்டர்ல சளி பிடிக்கிறதுக்காக நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா வயதானவங்களுக்கு என் எனக்கு செவன்டி ஃபோர் ஐ எம் செவன்டி ஃபோர் இப்போ ஜாயிண்ட் பெயின் அந்த விண்டர்ல ஜாயிண்ட் பெயின் ஹிப் போன் அதெல்லாம் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு அதுக்கு முடக்கத்தான் பற்றி நீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க இதை தவிர வேற ஏதாவது இருக்குங்களா முடக்கத்தான் அப்புறம் வின்டர்ல நம்ம செய்யக்கூடிய உணவுகள் சேர்க்கக்கூடிய உணவுகள் லிஸ்ட் கொடுத்தோம் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்டு மஞ்சள் இஞ்சி சுக்கு பூண்டு இது எல்லாமே அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற உணவுகள் எல்லாமே சேர்த்துக்கணும் அதை சேர்த்துக்கிறப்ப இந்த பெயின் எல்லாத்தையுமே ரிலீஃப் பண்ணுங்கம்மா ஆ ஓகேங்க அதாவது நீங்க ஒன்று சொன்னீங்க இந்த சேர்ல உட்காரும் பொழுது மூட்டு வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் இல்லைங்களா ஹிப் வந்து மேலே இருக்கணும் அது எனக்கு நல்ல அனுபவம் வந்ததுன்னா இப்போ ஆக்சுவலா இப்போ யூஎஸ்ல இருக்கேன் இங்க இருக்கிற சோஃபா கவுச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கு மூட்டு மேலே இருக்க மாதிரி இருந்தது நான் உட்கார்ந்தப்ப இந்த அனுபவம் வந்தது ரொம்ப நன்றி நல்ல விளக்கம் கிடைச்சது
ஏன் அந்த ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாம் வந்ததுன்றதுக்கு வழக்கம் அடுத்து முருங்கை விதை பத்தி முருங்கை வந்து இப்ப சளிக்கு மட்டும்தான் நான் ஒரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டது நரம்புக்கு கூட அது நல்லது அப்படின்னு நரம்பு பலப்படுத்துறதுக்கு அப்படிங்களா அப்படிதாங்க சளிக்கும் இருக்கு உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அது நிறைய விஷயத்துக்கு இப்ப நம்ம இங்க வந்து குப்பை மேனி சொன்னோம் குப்பை மேனி சொன்னது சளிக்காகன்னு சொன்னது ஆனா அது தவிர நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு முருங்கைக்கும் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு ஓகே ஓகே அது அப்போ நர எனக்கு வந்து சளி அவ்வளோ இல்லை ஆனால் நரம்பு வந்து பலவீனமாக இருக்கு அதுக்கு இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாங்களா அது ஓகே நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிறைய செய்திகள் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குங்களா எனக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ண ஓகே நான் நம்பர் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சேட்லேயும் நான் சொல்கிறேங்க நைன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் ட்ரிபிள் செவன் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபோர் ஐ வில் ரிப்பீட் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் எயிட் ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபோர் கரெக்ட் சரி உங்கள் எல்லாமே நான் குறிப்பெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அதனால தான் கையில் பெண் ரெடியாக இருந்தது கடை கடை எழுதிட்டேன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐ வில் கான்டாக்ட் ஓகே தேங்க்யூ நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அருட் காந்த செல்வி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அருட்காந்த செல்வி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அஜய்பா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உண்டலப்பா நல்லா இருந்தது ப்ரோக்ராம் சிறப்பா இருந்தது எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த நாக்குல ஓரத்துல நேத்துல இருந்து கொஞ்சம் பெயினா இருக்க மாதிரி இருக்கு அச்சரமா இருக்குமா என்ன பண்ணலாம் ஐயா மற்றும் அனைவருக்கும் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்விங்க ஐயா இந்த திரிபலா சூரன் சொன்னீங்க இல்லைங்களா அதுக்கு அந்த அளவு என்னங்க நெல்லிக்காய் மூணு மடங்கு சொன்னீங்க தாந்திரிக்காய் எத்தனை மடங்குங்க தாந்திரிக்காய் ரெண்டு மடங்கு கடுக்காய் ஒரு மடங்கு சரிங்க ஐயா அப்புறங்க நான் டெய்லி தலைக்கு குளிக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு முன்னாடி இருந்து சளி பிடிச்சி விட்டுங்க அப்ப இருமனா தலை ரொம்ப வலிக்குது நரம்பு வலிக்குது கழுத்து நரம்பு தலை வலிக்குது இரும்பும் போதுதான் ரொம்ப அப்படி வலிக்குது மத்த நேரம் கூட வலிக்கிறது இல்ல அதுக்கு என்ன ஆவியாங்களா இல்ல என்ன பண்ண நொச்சி நொச்சி தலை இது தண்ணியில போட்டு ஆவி புடிச்சுக்கோங்க தும்பை வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னா தும்பை நசியம் எடுங்க சரியாயிரும் கிளியர் ஆயிரும் மத்தபடி குளியல் முறை நம்ம எப்படி கரெக்டா பண்ணுன்ற முறை சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆனா டெய்லி தலைக்கு குளிக்கலாம் அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல காய வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் நொச்சி தும்பை வந்து பவுடரா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா பவுடரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவா நமக்கு உடம்புல கேக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துக்கிட்டா சீக்கிரமா ரிசல்ட் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கிறது சிரமம் சரிங்க ஐயா நான் பாக்குறேங்க நல்லதுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் ஐபோன் வாழ்க வளமுடன் ஹலோ வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மா சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு மூக்குல வந்து அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய சளி கட்டிட்டு ரொம்ப மஞ்சள் மஞ்சளா வருதுங்க ஐயா சளி மூச்சே விட முடியல இப்ப நீங்க இந்த தும்பையில அரைத்து ஒரு சொட்டு வலது பக்கம் இடது பக்கம் விட சொன்னீங்களா ஐயா ஆமா அந்த இல அந்த மருந்து வந்து கொதிக்க வைக்கணுமா இல்ல அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாவே அரைச்சி ஒரு ஒரு சொட்டு விடலாமாங்க ஐயா ஃப்ரெஷ் தாங்கம்மா நசியத்துக்கு ஃப்ரெஷ் தான் இலையெல்லாம் பொடி பயன்படுத்தக்கூடாது சரிங்க ஐயா அப்படி இல்லைன்னா நாசி வேக தைலம் சைனசைட்டிஸ்க்கு நாசிவேக தைலம் மருந்து நாசிவேக தைலம் நம்மகிட்ட கிடைக்கும் 
உங்களுக்கு அது நல்ல வீரியம் இருக்கும் இது ஆவி பிடிக்க கூடியது இது எல்லாமே மற்ற விஷயம் கிடையாது வெறுமனே ஆவி பிடிச்சா போதும் ஆவி பிடிக்கிறப்பே இந்த சளி எல்லாத்தையுமே வெளியெடுத்துரும் சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஐயா கேட்டுட்டே வரங்க ஐயா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சிறப்பா வெல்கம் வாழ்காலமுடன் ஐயா உயரம் அதிகமா இருக்கிற பாத்திரம் அதை எடுத்துக்கணும் அதுல ஒரு லிட்டர் நாட்டு பசும்பால் விடணும் மேல வந்து அஸ்வகந்தா கிழங்கு ஒரு நூறு கிராம் கயர்ல கட்டி வச்சிருங்க ஆவி மட்டும் தான் கிழங்குல பாடணும் அது மாதிரி ஒரு லிட்டர் பால் நீங்க சுண்ட வைக்கணும் அந்த ஆவி வந்து அஸ்வகந்தா கிழங்குல பட்டுட்டே இருக்கும் அந்த சூடுலயே அந்த கிழங்கு வேகும் அந்த ஆவி பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கிழங்கு எல்லாம் நல்லா சூடாகும் ஒரு லிட்டர் பால் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் வரப்ப ஆஃப் பண்ணிருங்க இப்ப நம்ம அஸ்வகந்தாவை எடுத்து பிரிச்சு கொஞ்ச நேரத்திலேயே காஞ்சிரும் அந்த ஆவி பட்டு பட்டு ஈரம் இருக்கும் காஞ்சிரும் காஞ்ச உடனே பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சூப்பரா வேலை செய்யுது இது மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டீங்க அது மாதிரி கரெக்டா சுத்தி பண்ணி எடுத்துக்கிறப்ப கொஞ்சம் வேலை மூணு மணி நேரம் அந்த பொடியே சாப்பிடும் அந்த பொடி நாட்டு பசும்பால் கிடைச்சா நாட்டு பசும்பால்லயே இந்த பொடி அப்படியே போட்டு கொதிக்க வச்சு அத பணம் கல்கண்டு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இல்ல காலை மாலை வெறும் வயிற்றுல எடுத்துக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்மா நன்றி ஐயா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செஷனா இருந்தது ஐயா நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த குப்பை மேனி இலை வந்து எந்த சளி தொந்தரவு இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாமாயா நீங்க வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு இலைகளை வந்து என்ன பண்ணுங்க ஆக்சுவலா கஷாயம் மாதிரி போட்டு குடிக்கணுமா அது மட்டும் எனக்கு கஷாயமா தான் எடுத்துக்கணுமா தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும் கஷாயமா தான் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு அல்லது மூணு இலைகள் போதும் ஆமா ஃப்ரெஷ்ஷா ரெண்டு இல்ல மூணு இலையே போதும் ஒரு டம்ளர் தண்ணியில போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி பத்து நிமிஷம் பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறமா எடுத்து வடிகட்டி இதை எடுத்துக்கணும் ஒரு டம்ளர் வந்து அரை டம்ளர் ஆக்கி எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த நுரையீரல சளி இருந்தாலும் சரி இருமல் இந்த தொண்டை கரகரப்பு எப்பயுமே இருக்கு அது மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சளியா இருந்தாலும் அதை வெளியேற்றிடும் உபயமேனி சளியை வெளியேற்றும் மத்தியானம் <laughs> 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 அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா செஞ்சாதான் நல்லதுங்க செஞ்சு வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஒரு ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் காலையில செய்யறது மதியமும் எடுத்துக்கலாம் சரி ஈவினிங் செய்யறப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணிக்கலாம் சரிங்க இன்னொரு கேள்விங்க எனக்கு வந்து காலில் வந்து குதிக்கால வந்து கால்சியம் டெபாசிட் ஆயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒண்ணு நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து அந்த செங்கலை சூடு பண்ணி இயற்கையாலைய வச்சு அதை மிதிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்களா கால்சியம் டெபாசிட்னா கால்கேனியர் ஸ்பர்ன்னு சொல்றாங்க ஆமா 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 கால்கேனியர் சரி ஓகே இதுக்கு வந்து YNSA YNSA அக்குபஞ்சர் அப்படிங்கற மெத்தட் இருக்கு அதுல தான் இதுக்கான சிகிச்சை இருக்கு அதோட சேர்த்து உணவு மாற்றங்கள் செய்யணும் தைராய்டு நார்மல் ரேஞ்ச்ல வச்சுக்கணும் தைராய்டு इशू இருக்குங்களா ஆ இருக்கு தைராய்டு இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த தொந்தரவு வருது 
தைராய்டு நார்மலைஸ் பண்றப்ப தைராய்டுக்கும் கால்சியத்துக்கும் சம்பந்தம் நிறைய இருக்கு ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்றப்ப அதிகரிக்காம அப்படி பிரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் அனைத்து <laughs> 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 அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா வளர்க்கும் வேதாத்ரிய கவி மற்றும் உழவ நல வாழ்த்து பாட விருப்பம் உள்ள அன்பர்கள் அன்பைஸ் செய்யலாம் ஐயாவை வாழ்த்திடுறா ஓகே கேள்வி பதில் பதில் சொன்னாங்க அதை சொல்லி வாழ்த்திட்டு அப்புறம் வேதாத்ரிய கவி இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக உள்ளே இருந்து நமக்கு பதில் கூறிய ஐயாவர்களுக்கு டாக்டர் அஜய் பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அரு அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அருள் பேராற்றல் கருணைனால் உடல் நலம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் அனைவருக்கும் நன்றி அறிவிப்புகள் அனைவரும் இரவு எற்ற மணி தற்சோதனை இணைந்து ஆன்மத் தீமை பெறுவோம் மற்றும் காலை நாலு மணி த நாலு பதினைந்து மணிக்கு அன்றாட நிகழ்வுகளிலும் இணைந்த ஆன்மத்தை மேற்பெறுவோம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சிங்க வாழ்க வளமுடன் நம்மளுடைய அந்த உரையை கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் இதில் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இப்ப சொன்ன இந்த உரையில கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்கிறவங்க இப்ப கேட்க முடியல அப்படின்னாலும் நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் நம்ம அதில் அனுப்புறேங்க சென்னையில இருக்கிறவங்க ஐயா வந்து சென்னைக்கு ஐயாவும் அம்மாவும் வராங்க உரையும் கொடுக்குறாங்க தனாகசம் சங்கற்பத்துது ரெட்டேரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கோயம்பேடு இறங்கி அங்கிருந்து நம்ம பஸ்ல போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் மாலை நேரம் தான் அது நிகழ்வு வச்சிருக்கோம் அந்த பிளையர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அனுப்பி விடுறோம் கண்டிப்பா சென்னையில இருக்கிறவங்க இறை ஆசிரியர்கள் கலந்துக்கலாம் வாழ்க்கை ஐம்பது பேருக்கு அனுமதி இருக்கு வாழ்க்கை நன்றிமா நன்றிமா வேதாத்திரி கோயில் பாடலாங்களாமா 